Hello everyone. In this video, we are going to discuss about the various clustering methods used in machine learning. So, what is clustering? Clustering means grouping of data points based on its similarities. That is, we previous video we discussed the classification problem. the classification one training set, one data set. That data set is used in machine learning algorithm. Now, we have to learn the data set in this data set. There are predefined class labels. That class label is answered by machine learning algorithm. Okay? But now, in clustering, there is a predefined class label. That is, in our data set. There is no class labels assigned to the samples. Only features. If the clustering lenda chain, data set lola samples in the features analyze the most similar features. A the sample nano, a sample neck group. I'm going to different different group. That's clustering. Okay. So clustering. Or cluster analysis is an unsupervised learning technique. If it is an unsupervised learning technique, clustering is the same. That is, the data set is predefined class label. So, we cannot train the algorithm. So, it is an unsupervised learning technique. So, clustering is the task of grouping a set of objects in such a way that Objects in the same group or cluster are more similar to each other than to those in other groups. That is, the data points in the groups are more Oro group data points more similar than other group. Okay. Various clustering algorithms uh, that you have to learn in 6th module are K-means clustering, hierarchical clustering, expectation maximization clustering and density based clustering. Okay, so first of all, let's see what is k-means clustering. K-means clustering. Here k means the number of groups or cluster we are going to create. That is, in k-means clustering, the given data points are grouped into k clusters based on the similarity of the data points. Okay, here the data points are k number of clusters or group. For example, here you can see some data points say A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 and A8. Now we have to create k clusters using k means clustering algorithm. Suppose k is equal to 2. That is we have to create two groups. Okay. So now let's see how k-means clustering algorithm works. First step is randomly select k cluster centers v1 bar, v2 bar, etc. vk bar. That is if we are going to create k clusters, initially we need to choose randomly k number of centers. Suppose if k is equal to 2, we have to randomly select 2 centers from these data points. Suppose I am going to select a1 as the center and A7 as the center. Okay. So next step of the algorithm. Step 2. Calculate the distance between each data point AJ and each cluster center VI. That is the number of cluster center. We have to find the distance between each data point and each cluster center. Okay. You oro data point in number choose the cluster center vital distance can That is distance between A1, A2, distance between A1, A3, A1, A4. Angana E center na e LR data points vital distance can do it. E center na LR data points vital distance can do it. That's algorithm second step. So next step is assign each data point AJ to the cluster center VI for which the distance AJ minus VI is minima. That is 
നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ ഡേറ്റ പോയിന്റ്സിനും രണ്ട് സെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നൗ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ടു എന്ന ഡേറ്റ പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ ഡേറ്റ പോയിന്റിന് രണ്ട് സെൻറ്ററുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ടുവിന് എ വൺ ഈ സെൻറ്ററുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത്രയാണ് അതുപോലെ എ ടുവിന് എ സെവൻ ഈ സെൻറ്ററുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത്രയാണ് ഓക്കെ നൗ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഏത് സെൻറ്ററുമായിട്ടാണ് മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് എ വണ്ണും ആയിട്ട് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് സോ എ ടുവിനെ എ വൺ സെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലസ്റ്ററിലോട്ട് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യും അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് ക്ലസ്റ്റർ ആണ് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലസ്റ്റർ വൺ ഓഫ് ദാറ്റ് ഇസ് എ വൺ സെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലസ്റ്റർ വൺ അതേപോലെ എ സെവൻ സെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലസ്റ്റർ ടു നൗ ഇവിടെ എ ടുവിന് എ വണ്ണും ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മിനിമം വരുന്നത് സോ എ ടുവിനെ എ വണ്ണിന്റെ ക്ലസ്റ്ററിൽ അസൈൻ ചെയ്യും ഓക്കെ നൗ വി ടേക്ക് അനദർ ഡേറ്റ പോയിന്റ് സപ്പോസ് എ സിക്സ് എ സിക്സിന് രണ്ട് സെൻറ്ററുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കും ദാറ്റ് എ സിക്സിന് എ സെവൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതാണ് അതുപോലെ എ സിക്സിന് എ വണ്ണും ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത്രയാണ് ഓക്കെ സോ ഇതിൽ ഏതാണ് മിനിമം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മിനിമം സോ എ സിക്സിനെ എ സെവൻ്റെ ക്ലസ്റ്ററിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ എല്ലാ ഡേറ്റ പോയിന്റ്സിനെയും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലസ്റ്ററിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ വണ്ണിന്റെ ക്ലസ്റ്ററിൽ വരുന്ന എലമെന്റ്സ് സേ എ ടു എ വൺ എ വണ്ണും ആ ക്ലസ്റ്ററിൽ വരുമല്ലോ എ ത്രീ ആൻഡ് എ ഫോർ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് എ വണ്ണിന്റെ ക്ലസ്റ്ററിൽ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ആൻഡ് നൗ എ സെവൻ്റെ ക്ലസ്റ്ററിൽ എ സിക്സ് വന്നു എ സെവൻ എ എയ്റ്റ് ആൻഡ് എ ഫൈവ് സപ്പോസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനിഷ്യലി ക്ലസ്റ്റർ ഫോം ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിക്കാം നോ വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ റീകാൽക്കുലേറ്റ് ഈച്ച് ക്ലസ്റ്റർ സെൻറ്റർ ബൈ ടേക്കിംഗ് ദ ആവറേജ് ഓഫ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഡേറ്റ പോയിന്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ക്ലസ്റ്റർ കിട്ടി ഇനി ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഈ രണ്ട് ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെയും ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ സെൻറ്റർ എ വണ്ണും ഈ ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ സെൻറ്റർ എ സെവനും ആണ് ഓക്കെ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു റീകാൽക്കുലേറ്റ് ദ സെൻറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വി ടേക്ക് ദ ആവറേജ് ഈ നാല് ഡേറ്റ പോയിന്റിനെയും ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കും ആ ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ് അടുത്ത സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഇവിടെയും ഉള്ള ഡേറ്റ പോയിന്റ്സിൻ്റെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കും അതാണ് ഈ ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത സെൻറ്റർ ആൻഡ് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് റിപ്പീറ്റ് ഫ്രം സ്റ്റെപ്പ് ടു ടു സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് അണ്ടിൽ ദ റീകാൽക്കുലേറ്റഡ് ക്ലസ്റ്റർ സെൻറ്റേഴ്സ് ആർ സെയിം ആസ് പ്രീവിയസ് ഓർ നോ റീ അസൈൻമെൻ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ പോയിന്റ്സ് ഹാപ്പൻ അതായത് വി ഹാവ് ടു റിപ്പീറ്റ് ഫ്രം സ്റ്റെപ്പ് ടു എത്ര തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം അണ്ടിൽ ദ റീകാൽക്കുലേറ്റഡ് ക്ലസ്റ്റർ സെൻറ്റേഴ്സ് ആർ സെയിം ആസ് പ്രീവിയസ് ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെയും സെൻറ്റർ റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ആ റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത സെൻറ്റർ പ്രീവിയസ് ഐട്രേഷനിൽ കിട്ടിയ സെയിം സെൻറ്റർ തന്നെ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫർദർ സ്റ്റെപ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല വി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ദർ അതല്ല ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ സെൻറ്റർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു റിപ്പീറ്റ് ദ സ്റ്റെപ്സ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടെ ഉണ്ട് നോ റീ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ പോയിന്റ്സ് ഹാപ്പൻ അതായത് ഓരോ ഐട്രേഷനിലും ക്ലസ്റ്ററിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ പോയിന്റ്സ് മൂവ് ആകാതെ അതായത് റീ അസൈൻഡ് ആകാതെ ഒരേ ക്ലസ്റ്ററിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു അതായത് ഓരോ ഐട്രേഷനിലും നമ്മൾ ക്ലസ്റ്റർ ഫോം ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ക്ലസ്റ്റർ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഡേറ്റ പോയിന്റ്സ് മൂവ് ആകുന്നില്ല ഒരു ക്ലസ്റ്ററിൽ നിന്ന് വേറൊരു ക്ലസ്റ്ററിലോട്ട് മൂവ് ആകാതെ സെയിം ആയിട്ട് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലസ്റ്ററിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ദർ ലൂപ്പ് ഐട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് കെമീൻസ് ക്ലസ്റ്ററിൽ നടക്കുന്നത് സോ നൗ ലെറ്റ
ഇവിടെ എച്ച് വൺ എച്ച് ടു ഇതെല്ലാം ഈ ഡേറ്റ പോയിന്റിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾസ് ആണ് അതേപോലെ അടുത്ത ഡേറ്റ പോയിന്റ് വൈ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ വൺ വൈ ടു എക്സെട്ര വൈ എൻ ഈ വൈ വൺ വൈ ടു എക്സെട്ര വൈ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് സോ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ഡേറ്റ പോയിന്റ് ആസ് റൂട്ട് ഓഫ് എച്ച് വൺ മൈനസ് വൈ വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എക്സ് എൻ മൈനസ് വൈ എൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് ഡേറ്റ പോയിന്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ എക്സ് വണ്ണിൽ നിന്ന് വൈ വൺ മൈനസ് ചെയ്യുക അതിന്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ എടുക്കുക ദെൻ എക്സ് ടുവിൽ നിന്ന് വൈ ടു മൈനസ് ചെയ്യുക അതിന്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ എടുക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാ ഫീച്ചറും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് സ്ക്വയർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഹോൾ റൂട്ട് ഓഫ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ യൂക്ലീഡിയൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ യൂക്ലീഡിയൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ കെമീൻസ് ക്ലസ്റ്ററിംഗിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് കെമീൻസ് ക്ലസ്റ്ററിംഗിൽ ജനറൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഐഡിയ സോ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വി വിൽ ഡിസ്കസ് എ പ്രോബ്ലം ഫോർ കെമീൻസ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ടിൽ ദൻ ബൈ താങ്ക് യു ഇഫ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ടോപ്പിക് പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ